হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা আমি হলাম সমাপ্তি সাঁতরা আর আমি এখন তোমাদের ক্লাস টেনের ডায়ো মার্টিন প্রশ্ন বিচিত্রা যেটা দশ নম্বর স্কুল রয়েছে তার এক এবং দুই মার্ক্সের অ্যান্সারগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিওটি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করে দিও আর সায়েন্স কামা চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো তোমাদের পুরানো ভিডিওগুলো প্লে লিস্ট থেকে তোমরা দেখে নিতে পারবে আর নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রাখবে দেখো এখানে প্রথম কোশ্চেন কি বলা রয়েছে একের দাগের এখানে রয়েছে কোনো মূলধন দশ বছরে দ্বিগুণ হলে বার্ষিক সরল সুদের হার কত হবে তাই সময়টা দেওয়া রয়েছে দশ বছর এবার বলা রয়েছে কি দেখো মূলধন দ্বিগুণ হবে দ্বিগুণ হবে মানে সুদ আসলে দ্বিগুণ হবে তাই মূলধন যদি আমরা এক্স টাকা ধরে নিই তাহলে সুদ আসল হয়ে যাবে টু এক্স টাকা কারণ আসলের দ্বিগুণ হয়ে যাবে দেখো সুদ আসল আমরা মানে কি জানি মূলধন প্লাস হচ্ছে সুদ অর্থাৎ আসলের সঙ্গে সুদ যোগ হয়ে সুদ আসল হয়ে যায় তাই সুদ শুধুমাত্র কত টাকা পাবো আমরা দেখো টু এক্স মাইনাস এক্স মানে এক্স টাকা তাহলে এখানে সময়টা যেহেতু দশ বছর দেওয়া রয়েছে সেই জন্য আরের মান আমরা নির্ণয় করতে পারবো হান্ড্রেড আই বাই পিটি এই সূত্র অনুযায়ী তাহলে দেখো আয়ের মান আমরা কত বসাতে পারবো এক্স এখানে দেখো পি রয়েছে এক্স এবং টি রয়েছে টেন তাহলে দেখো কাটাকাটি করার পর আমাদের এসেছে টেন পারসেন্ট অর্থাৎ সুদের হার টেন পারসেন্ট এটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান বিতে দেখে নাও তাহলে এখানে সূত্র আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আই সমান পি ইন্টু টি ইন্টু আর বাই হান্ড্রেড এরপর দেখো একের দাগের দুয়েরটা এখানে রয়েছে এক ব্যক্তি একটি ব্যাংকে একশো টাকা জমা রেখে দুই বছর পর সমূল চক্রবৃদ্ধি পেলেন একশো কুড়ি টাকা সরি একশো একুশ টাকা বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদের হার কত হবে দেখো মূলধন এখানে দেওয়া রয়েছে একশো টাকা চক্রবৃদ্ধি সুদ কত টাকা বলা আছে দেখো সমূল চক্রবৃদ্ধি সুদ অর্থাৎ মূলধনের সঙ্গে সুদ যোগ হয়ে যেই টাকাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একশো একুশ টাকা এবার দেখো সময়টা বলা রয়েছে দুই বছর আর সুদের হার আমরা যদি আর পার্সেন্ট ধরে নিই তাহলে সমূল চক্রবৃদ্ধির সূত্র আমরা কি অ্যাপ্লাই করতে পারবো দেখো পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেডের হোল টু দি পাওয়ার এন এনের মান রয়েছে দুই তাহলে আর এর মান আমরা নির্ণয় করতে পারবো কারণ সমূল চক্রবৃদ্ধি একশো একুশ বলা রয়েছে দেখো একশো দিয়ে যদি উভয় পক্ষকে ভাগ করা হয় তাহলে ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেডের হোল স্কোয়ার সমান আসবে একশো একুশ বাই একশো দেখো একশো একুশ মানে হচ্ছে এগারোর বর্গ আর একশো মানে হচ্ছে দশের বর্গ তাই এগারো বাই দশের হোল স্কোয়ার সমান হয়ে যাচ্ছে ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেডের হোল স্কোয়ার এখানে আমরা যদি বর্গমূল করে দিই তাহলে ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড সমান এগারো দশ পেয়ে যাব তার মানে আর বাই হান্ড্রেডের মান চলে আসবে এগারো দশ মাইনাস ওয়ান দশ হচ্ছে লসাগু তাহলে এগারো মাইনাস দশ করলে হবে একের দশ একের দশ একশোর সঙ্গে কাটাকাটি করলে আমরা দশ পাব অর্থাৎ এখানে আমাদের সুদের হার আসছে দশ পার্সেন্ট যেটা রয়েছে দেখো অপশান এতে এই অপশান এ হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এটা তোমাদের আগের স্কুলটাতেও ছিল অর্থাৎ নয় নম্বর স্কুলেও ছিল এরপর দেখো একের দাগে তিনেরটা এখানে বলা রয়েছে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স প্লাস টু ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণের বীজদ্বয় আলফা এবং বিটা হলে ওয়ান বাই আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা এর মান কত হবে দেখো চারটে অপশান রয়েছে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স প্লাস টু ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণটাকে আমরা যদি দীঘাত সমীকরণের স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশনের সঙ্গে তুলনা করি অর্থাৎ এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো এর সঙ্গে তুলনা করি তাহলে এ সমান পেয়ে যাব থ্রি বি সমান পেয়ে যাব এইট এবং সি সমান পেয়ে যাব টু দেখো এই সমীকরণটির ক্ষেত্রে যেহেতু জানি দুটো বীজ দেওয়া রয়েছে আলফা এবং বিটা তাই বীজদ্বয়ের সমষ্টি হয়ে যাবে মাইনাস বি বাই এ বি এর মান হচ্ছে এইট আর এ রয়েছে তিন তাই মাইনাস আটের তিন হবে আলফা প্লাস বিটা আলফা ইন্টু বিটা অর্থাৎ বীজদ্বয়ের গুণফল হয়ে যাবে সি বাই এ দেখো সি রয়েছে টু আর এ রয়েছে থ্রি তাই দুয়ের তিন আসবে ওয়ান বাই আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা সমান হয়ে যাচ্ছে দেখো আলফা বিটা লসাগু সেই জন্য বিটা প্লাস আলফা বাই আলফা বিটা তার মানে আলফা প্লাস বিটা লিখতে পারবো আমরা বিটা প্লাস আলফার পরিবর্তে আবার এখানে দেখো আলফা প্লাস বিটার মান হচ্ছে মাইনাস আটের তিন আলফা বিটার মান হচ্ছে দুয়ের তিন তাই মাইনাস আটের তিন বাই দুয়ের তিন করব কাটাকাটি করলে আমাদের অ্যান্সার আসছে মাইনাস চার দেখো মাইনাস চার অপশান সিতে রয়েছে সেই জন্য অপশান সি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এরপর দেখো পরের কোশ্চেন একের দাগের চারেরটা এখানে বলা রয়েছে যদি এ বাই টু সমান বি বাই থ্রি সমান সি বাই ফোর সেটা ইকুয়ালস টু বলা রয়েছে টু এ মাইনাস থ্রি বি প্লাস ফোর সি বাই পি তাহলে পি এর মান কত হবে দেখো এখানে যেই রাশিমালাটা আমাদেরকে দেওয়া রয়েছে আমরা পুরোটা সমান কে ধরে নেব দেখো যেহেতু এ বাই টু ইকুয়ালস টু কে সেই জন্য এ সমান টু কে লেখা যাবে বি বাই থ্রি সমান কে সেই জন্য বি সমান থ্রি কে লেখা যাবে স
फोर के माइनस नाइन के प्लस षोलो के और नीचे पी जेमन आकल ये इक्वाल्स टू के हो ग पियर मान हो गो इलेवेन के बैके अर्थात पी समान पासी इलेवेन देखो पियर मान एस इलेवेन एट रही है अपशन सी ते से अपशन सी हो जाए कारेक्ट एनसार एरपर देखो एक दागे पाँचेटा एखे बला रही है ओ केंद्रीय वृत्तर ए बी ए सी डी जै दूटर दैर्घ्य समान अंगेल ए ओ बी समान जो षाट डिग्री है तो हमें अंगेल सीओ डी एर मान कत देखो एखे ए बर संगे सी डी समान रही है एओ बी हे षाट डिग्री ताने सीओ डी कत हो जाए देखो एओ बी एर विप्रतिपोकन हे से ही सीओ डी एर मान हो जा डिग्री अर्थात अपशन सी हो जाए कारेक्ट एरपर एक दागे लास्ट कोश्चन देखो छयट्ट एखे बला रही है ओ वृत्तर केंद्र ए वि व्यस ए बी सी डी वृत्तस्थ चतुर्भुज अंगेल ए बी सी समान जो पैंसठी डिग्री एंगेल डि ए सी समान जो षाट डिग्री सरि चल्लिस डिग्री है तो हमें अंगेल बी सी डी एर मान कत हो देखो एखे चारटे अपशन रही है देखो ए बी जेहेतु व्यस बला रही है तो हमें ए बी सी डी एक वृत्तस्थ चतुर्भुज ए वृत्तस्थ चतुर्भुजर विपरीत कोगुलो परस्पर सम्पूरक है बी कोणर मान देवा रही है पैंसठ डिग्री ती को मान कत हो जाए एकशो आशी माइनस पैंसठी अर्थात कत हलो देखो एकशो पंद डिग्री एब देखो ए त्रिभुजटार क्षेत्र अर्थात ए सी डी त्रिभुजर क्षेत्र डी कोण पे गे एक पंद डिग्री ए कोणर मान देवा रही है चल्लिस डिग्री ती को मान हमें निर्णय करतेब कारण त्रिभुजे तीन ट कोणर समि हो जाए एकशो आशी डिग्री देखे नौ बारे ए कोणर मान चल्लिस डिग्री बसाल डी कोणर मान एकशो पंद्रह डिग्री हमें बसिए दिए सी कोणर मान हो जा आशी माइनस एकशो पंचान डिग्री अर्थात पचिस डिग्री देखो ए बी हे वृत्तर व्यस सी हे परिधिर ओपर अवस्थित एक बिंदु से ही जो ए सी बी हो जाए अर्धवृत्तस्थकोण और अर्धवृत्तस्थकोण की है समकोण हो जाए अर्थात नब्बे डिग्री हो जाए देखो एखे ए सी डी समान पे कत पचिस डिग्री ए सी बी समान पे गे नब्बे डिग्री तुरो बी सी डी कोणर मान कत आस नब्बे प्लस पचिस अर्थात एकशो पंद डिग्री देखे नाओ सेटाई हमें लिखे दिल बी सी डी कोणर मान हे अंगेल ए सी बी प्लस अंगेल ए सी डी अर्थात नब्बे प्लस पचिस कर ले डिग्री तई बी सी डी कोणर मान एकशो पंद डिग्री एट रही है अपशन सी ते ये कारेक्ट एनसार देखे नाओ अपशन सी एरपर देखो पर कोश्चन दर दागे एक एखे वार्षिक पाँच पार्सेंट चक्रबृद्धि हार सूदे कि दुई बचर चक्रबृद्धि सूद छशो पंद्रह टाक बला रही है आसल निर्णय करते हैं देखो एखे मूलधन धरे नहीं एक टाक समय बला रही है दुई बचर सूधर हार बला रही है आर मान पाँच पार्सेंट ताने देखो जेहेतु चक्रबृद्धि सूधर मान बला रही है अर्थात समल चक्रबृद्धि सूत्र कि जी पी इन टू वन प्लस आर बै हंड्रेडर होल टू दि पावर एन एट समल चक्रबृद्धि एखान जो मूलधन बद दिए देवाई क्यों चक्रबृद्धि सूद पे जाब से जोने कि हो जाए देखो एक इंटू वन प्लस आर मान रही है पाँच पाँच बैशो तर होल स्कोयर माइनस एक सो मान छशो पंद एब देखो एक्स जदि कमन ने एखे जो पाँच संगे एक्श काटाटी कर एक्स थकल बहरे वन प्लस एक कूड़ी होल स्कोयर माइनस वन समान हो जा छशो पंद एब देखो एक प्लस एक कूड़ी मान हे एकुशे कूड़ी एकुशे कूड़ी जदि वर्ग कर सरि चार सो एकचल्लिस बार सो आस कारण दुटो एकुश गुण कर ले चार सो एकचल्लिस दुटो कूड़ी गुण कर ले चार सो एबार के एक वियोग मैंने चार सो हो जाए लसागु चार सो एकचल्लिस माइनस चार सो आस देखो ये जैगार स्टेप जाम जो तुम्हारे कोटते असुविधा है तो हमें तुम्हारा और एक बसि स्टेप कर ये तुम्हारा एकदम गुण कर लिखे तपर लसागू कर देखो चार सौ एकचल्लिस चार सौ वियोग कर लेकिन आस एकचल्लिस एक समान पे जा कत छशो पंद इंटू चार सौ बचल्लिस एबार काटाटी कर एकचल्लिस दिए जदि छशो पंद के भाग करी पंदो पे जा पंदर संगे चार सौ गुण कर ले हज़ार तर मैं आसल परमाण हो ग छ हज़ार टाक देखो अतएव निर्णय आसल छ हज़ार टाक ये गलत कारेक्ट एनसार एरपर देखो दर दागे दुएटा देखो दर दागे दुई एखे बला रही है एक बारो वाई सतााश एरा क्रमिक समानुपाति एक्स ए वाइर धनत्मक मान निर्णय करते हैं देखो जीतु क्रमिक समानुपाति बला रही है से हीजन एक्स बारो इक्ुवाल्स टू बारो बल्स टू वाई बतााश लिखते पर एक वाई उभयर मान हमें निर्णय करते हैं प्रथम तालोले शेष दोटो इक्ुएशन यूज कर 
ওয়াইয়ের মান নির্ণয় করব দেখো বারো বাই ওয়াই সমান ওয়াই বাই সাতাশ কোনাকুনি গুণ করলে ওয়াই স্কোয়ার সমান হয়ে যাচ্ছে বারো ইন্টু সাতাশ এবার আমরা উভয় পক্ষের বর্গমূল করব এখানে প্লাস মাইনাস সাইন আসবে কিন্তু যেহেতু আমাদেরকে ধনাত্মক মান নিতে বলেছে সেই জন্য আমরা শুধুমাত্র প্লাস সাইনটাকে ইউজ করলাম তাহলে ওয়াই সমান হয়ে যাচ্ছে রুট আন্ডার বারো ইন্টু সাতাশ দেখো বারোকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে একটা তিন এবং দুটো দুই পাব সাতাশকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে তিনটে তিন পেয়ে যাব তাহলে দেখো এখানে মোট চারটে তিন আছে তাহলে দুটো তিন পাবো আর এখানে দুটো দুই থেকে একটা দুই পাবো ওয়াই ইকুয়ালস টু হয়ে যাচ্ছে নয় দুগুণে আঠারো অর্থাৎ ওয়াইয়ের ধনাত্মক মান হয়ে গেল আঠারো এটা হয়ে যাচ্ছে ওয়াইয়ের ধনাত্মক মান এবার আমরা এক্সের ধনাত্মক মান নির্ণয় করব সেই জন্য প্রথম দুটো ইকুয়েশনকে ইউজ করব দেখে নাও তাহলে এক্স বাই বারো ইকুয়ালস টু বারো বাই ওয়াই রয়েছে তাহলে ওয়াইয়ের মান আমাদের এসে গেছে আঠারো সেই মান আমরা ইউজ করলাম বারো ইন্টু বারো বাই আঠারো লিখতে পারলাম এক্সের মান কাটাকাটি করলাম আট আসছে অর্থাৎ এক্সের ধনাত্মক মান চলে আসছে আট এবং ওয়াইয়ের ধনাত্মক মান এসেছে আঠারো এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তোমরা এইভাবেও অ্যান্সারটাকে লিখতে পারবে যে নির্ণেয় এক্স এবং ওয়াইয়ের ধনাত্মক মান যথাক্রমে আট এবং আঠারো বা লিখতে পারো অতএব নির্ণেয় এক্স ইকুয়ালস টু আট এবং ওয়াই ইকুয়ালস টু আঠারো এটাই অ্যান্সার আমাদের দেখে নাও তাহলে এরপর দেখো পরের কোশ্চেন দুয়ের দাগে তিন এখানে বলা রয়েছে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তে এ বি এবং সি ডি যা দুটির দৈর্ঘ্য সমান অ্যাঙ্গেল এ ও বি সমান ষাট ডিগ্রি সি ডি সমান ছয় সেন্টিমিটার রয়েছে বৃত্তের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে দেখো এ বি এবং সি ডি উভয়ের দৈর্ঘ্যই সমান আবার সি ডি সমান বলা রয়েছে ছয় সেন্টিমিটার সেই জন্য এ বি সমানও ছয় সেন্টিমিটার হয়ে যাচ্ছে এবার অ্যাঙ্গেল এ ও বি সমান বলা রয়েছে ষাট ডিগ্রি তাহলে বি প্রতিপকোণ সি ও ডি সমানও হয়ে যাবে ষাট ডিগ্রি এবার দেখো তাহলে ত্রিভুজ সি ও ডি এর ক্ষেত্রে ও সি সমান ও ডি কারণ কি বৃত্তের যেহেতু ব্যাসার্ধ সেই জন্য সমান হয়ে যাবে আবার ত্রিভুজ ও সি ডি এর ক্ষেত্রে যেহেতু দুটো বাহুর দৈর্ঘ্য সমান আমরা পেয়েছি আবার সমান বাহুর বিপরীত কোণ সমান হয়ে যায় সেই জন্য ও সি এর বিপরীত কোণ অর্থাৎ ও ডি সি সমান হয়ে যাবে ও ডি এর বিপরীত কোণ অর্থাৎ ও সি ডি আবার ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি হয় আমরা জানি সেই জন্য অ্যাঙ্গেল ও সি ডি প্লাস অ্যাঙ্গেল ও ডি সি প্লাস অ্যাঙ্গেল সি ও ডি সমান আমরা একশো আশি ডিগ্রি লিখতে পারবো দেখো আগেই আমরা ডি কোণের সঙ্গে সি কোণ সমান পেয়েছি আবার ও কোণের মান ষাট ডিগ্রি পেয়েছি তাই টু ইন্টু অ্যাঙ্গেল ও সি ডি সমান আমরা লিখতে পারবো একশো আশি মাইনাস ষাট ডিগ্রি অর্থাৎ ও সি ডি কোণের মান হয়ে যাচ্ছে ষাট ডিগ্রি আবার সি কোণের সঙ্গে ডি কোণ সমান অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল ও সি ডি ও ডি সি দুটোই ষাট ডিগ্রি এসেছে আবার দেওয়া ছিল সি ও ডি ষাট ডিগ্রি তার মানে ত্রিভুজের তিনটি কোণ ষাট ডিগ্রি করে আমরা পেয়ে গেছি অর্থাৎ ত্রিভুজটি একটি সমবাহু ত্রিভুজ হয়ে গেছে সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্যই সমান হয় সেই জন্য ও সি সমান ও ডি সমান সি ডি এবার সি ডির মান যেহেতু ছয় সেন্টিমিটার দেওয়া রয়েছে তাই ও সি এবং ও ডি এর মানও ছয় সেন্টিমিটার করে হয়ে যাবে অর্থাৎ বৃত্তের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য হয়ে যাচ্ছে ছয় সেন্টিমিটার এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও দেখো দুয়ের দাগের চারেরটা এ বি সি ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র ও বলা রয়েছে ডি বিন্দু বি সি বাহুর মধ্যবিন্দু বলা আছে অ্যাঙ্গেল বি এ সি সমান চল্লিশ ডিগ্রি হলে অ্যাঙ্গেল বি ও ডি এর মান কত হবে দেখো যদি আমরা এরকম একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করি তার পরিকেন্দ্র হচ্ছে ও বলা আছে তাহলে এই বৃত্তের ক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে বি সি বৃত্তচাপের ওপর অবস্থিত সম্মুখ কেন্দ্রস্থ কোণ বি ও সি হয়ে যাবে এবং পরিধিস্থ কোণ বি এ সি হয়ে যাবে আর আমরা কি জানি একই বৃত্তচাপের ওপর অবস্থিত সম্মুখ কেন্দ্রস্থ কোণ পরিধিস্থ কোণের দ্বিগুণ হয়ে যায় অর্থাৎ এই যে বি ও সি কোণ এটা দ্বিগুণ হয়ে যাবে বি এ সি কোণের বি এ সি যেহেতু চল্লিশ ডিগ্রি বলা রয়েছে তাই বি ও সি হয়ে যাবে টু ইন্টু চল্লিশ অর্থাৎ আশি ডিগ্রি এরপর দেখো এই জায়গাটা অর্থাৎ বি ও সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ও বি সমান ও সি কারণ একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ কারণ কেন্দ্র থেকে পরিধির ডিস্টেন্স দেখো দুটোর ক্ষেত্রে তাহলে এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে ও বি বাহুর বিপরীত কোণ এবং ও সি বাহুর বিপরীত কোণ পরস্পরের সঙ্গে সমান হয়ে যাবে তাহলে এই কোন দুটোর মান আমরা নির্ণয় করতে পারবো তারপর আমাদেরকে যেটা চেয়েছে বি ও ডি সেই কোণের মান আমাদের চলে আসবে দেখে নাও এখানে যেহেতু কেন্দ্রস্থ কোণ পরিধিস্থ কোণের দ্বিগুণ হয়েছে তাই বি ও সি সমান আশি ডিগ্রি হয়ে গেছে আবার ও বি সমান যেহেতু ও সি সেই জন্য সি কোণের সঙ্গে বি কোণ সমান হয়ে গেছে আবার দেখো ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি সেখান থেকে টু ইন্টু ও সি বি সমান একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস আশি ডিগ্রি হচ্ছে কারণ বি কোণের সঙ্গে সি কোণ সমান এবং আমাদেরকে মান বলা
अर्थात ये ओ बी सी समान पंचाश एस तई ओ बी डी समानों पंचाश डिग्री आस कारण ओ सी बाहू जदि ओ बी पर रेखे दी कारण बीओ बाहूटा के वर्धित कर तो बी सी पेल से ही देखो एखान बोलते पर ओ बी डी समान पंचाश डिग्री अब त्रिभुज ओ बी डी एर क्षेत्र में ओ बी डी समान पंचाश डिग्री एस ओ डि बी सी एर ऊपर लम्ब हार जो अंगेल ओ डि बी समान नब्बे डिग्री पे गे देखो ये जैगा बला रही है डि बी सी एर मध्यबिंदु आर ओ एर संगे डी जुक्त कर डि लम्ब हो बी सी एर ऊपर एबारे देखो बी को डि को प्लस ओ को ये तीनटे को समस्टि एकशो आशी डिग्री हो गो बीओ डि समान बोलते पर एकश आशी माइनस पंचाश माइनस नब्बे कारण बी को पंचाश और एखे देखो डि को हे नब्बे तई चल्लिस डिग्री हो जाए बीओ डि को मान एटाई हो जाए अन्सार अतए निजने बीओ डि को मान हे चल्लिस डिग्री देखे नाओ पुरोटा देखो एरपर लास्ट कोश्चन और ये भिडियो रो य लास्ट कोश्चन दर दागे पाँच देखो एक घनक प्रत्येक धारे दैर्घ्य पंचाश डिग्री बृद्धि पे घनकटी समग्रतल क्षेत्र फल शतकरा कत बृद्धि पाता निर्णय करते हैं तो घनकटर बाहुर दैर्घ्य जो एकक धरे नहीं तो समग्रतल क्षेत्रफल की हो जाए सिक्स इंटू बाहुर स्कोयर अर्थात सिक्स ए स्कोयर वर्ग एकक देखो धारे दैर्घ्य पंचाश पार्सेंट बृद्धि करवर्तित घनकटी धारे दैर्घ्य कत हो जाए ए प्लस ए इंटू पंचाश बै हंड्रेड अर्थात देखो एखे ए प्लस ए बु एकक पा दुई हे लसागु टू ए प्लस ए कर ले थ्री ए थ्री ए बु एकक हलो परिवर्तित घनकटर प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य तर समग्रतल क्षेत्रफल की हो जाए सिक्स इंटू बाहुर होल स्कोयर वर्ग एकक तिक्स इंटू थ्री ए बु एर होल स्कोयर एस देखो नाइन ए स्कोयर बोर वर्ग एकक पेलम नये संगे तीन गुण कर लम कारण एखे काटाटी कर देखो सतााश बई ए स्कोयर वर्ग एकक हे परिवर्तित घनकटी समग्रतल क्षेत्रफल देखो प्रथम समग्रतल क्षेत्रफल छो सिक्स ए स्कोयर पर सतााश ए स्कोयर बु ता वृद्धि कतटुकू पे देखो सतााश स्कोयर बु माइनस सिक्स ए स्कोयर वर्ग एकक दुई हो लसागु सतााश स्कोयर माइनस बारो स्कोयर कर ले पंदो स्कोयर देखो समग्रतल क्षेत्रफल बृद्धि हो पंदो स्कोयर बु वर्ग एकक शतकरा बृद्धि कतटा है पंदो स्कोयर बु बाथमिक जो समग्रतल क्षेत्रफल छो अर्थात सिक्स ए स्कोयर से इंटू हंड्रेड पार्सेंट देखो पंदो स्कोयर बु इंटू वन बिक्स स्कोयर इंटू हंड्रेड पार्सेंट कर ले पचिस पार्सेंट कारण काटाटी कर देखो ये सिक्स के जो इन पंदर संगे तीन दिए काटाटी करी एक दुई पा पाँच तीन पंदो हो देखो दर संगे एखे एकश काटाटी को पंचाश पे आर दर संगे पंचाश काटाटी को पचिस पे मैंने पचिसर संगे पाँच खुण कर एकश पचिस पे अर्थात एकश पचिस पार्सेंट हे घनकटी समग्रतल क्षेत्रफल बृद्धि देखे नाओ देखो यगल छो दस नम्बर स्कूल एक एवं दुई मार्क्सर समस्त अन्सार यीडियो शेष पर्त देखार पर तुम्हारे केम लेगे अवश्य कमेंटे जाना जदि भलो लेगे थे तो लाइक और शेयर कर दे सायस कमा चैने तुम्हारा जो नतून हो चानलट के सबसक्राइब कर रखे पुरानो भिडियोगो प्लेलिस्ट के देखे ने सेकेंड सामेटिव चैप्टार वाइज जो सल्यूशनगुलो देवा हेगुलो तुम्हारा प्लेलिस्ट के देखे नो धन्यवाद